வெல்கம் டு ஆரி கேலரி இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஆரி ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி மார்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கீழே அதாவது நம்ம மடித்து அடிப்போம் இல்லையா அதுக்காக ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டுக்கணும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு விட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ளவுஸ் போட்டு முடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஒன்றே கால் விட்டால் போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து அது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு கார்டு மாதிரி இருக்குது அந்த கார்டு வச்சு நான் லைன் போட்டுக்கிறேன் ஸ்கேல் தான் வேணும்னு இல்லை நம்ம கார்டு மாதிரி ஏதாவது ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தால் போதும் எந்த ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் அதை வச்சு நம்ம லைன் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளவுஸோடைய ஹைட் நம்மளுக்கு மெஷர் பண்ணணும் சேம் டைம் வந்து நம்ம அகலம் பேக்கில் நெக் அகலம் கொடுப்போம் இல்லையா அது எவ்வளோன்னு மெஷர் பண்ணணும் ஒர்க் பண்ண போகிற ப்ளவுஸுக்கு மேலே நம்ம அதை ப்ளவுஸை ரொம்ப மடக்காமல் எதுவும் கசகசன்னு இல்லாமல் நீட்டாக அதை வச்சுட்டு நம்ம சைடில் ஃபுல்லாக நம்ம அளக்க போகிறோம் ஸ்டிச் பண்ண போகிற ப்ளவுஸ் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டிச்சிங் பாயிண்ட் மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம அதாவது குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் பீட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த மார்க்கிங்கே பண்ணுறோம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து நெக் மட்டும் மார்க் பண்ணாவே போதும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தேவையோ நம்ம வந்து நெக் மட்டும் மார்க் பண்ணால் போதும் நம்ம நெக் மட்டும் தான் டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம நெக் மட்டும் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம ஃபுல் ப்ளவுஸ் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம சைடில் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து கண்டிப்பாக மார்க் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நெக்கோட அகலத்தை நம்ம மார்க் நம்ம வந்து அளந்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டேப் வச்சு அளந்துக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து கீழே நம்ம நெக்குக்கு வந்து கீழேலாம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஷோல்ட்ரு அந்த எது எந்த அளவுக்கு வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம மெஷர் பண்ணணும் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஹைட்டை மெஷர் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஹாம் ஹோல் ஹாம் ஹோலில் வந்து எந்த அளவுக்கு பண்ணணுமோ எங்கே அந்த அளவு இருக்குதோ அதிலேருந்து கீழே ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் அதுதான் நம்மளுக்கு ஸ்டிச்சிங் அளவு நெக்ஸ்ட் வந்து பேக் நெக்கில் எவ்வளோ அகலம் கொடுக்குறது அப்படின்னு நான் அளந்தேன் இல்லையா த்ரீ இன்ச்சஸ் இருந்துச்சு ஸோ அந்த த்ரீ இன்ச்சஸ் வந்து நான் பர்ஃபெக்டாக நான் மேலே லைன் போட்டுக்கிறேன் ஒரு சின்ன டாட் மாதிரி போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கீழே இறக்கம் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா அதில் இருந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் இப்போ நான் அதனால தான் நம்ம வந்து அளந்தோம் அந்த நெக்கில் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு தெரியாது நெக்கில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஷேப்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நம்ம ஷேப் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்துக்கணும் அதனால தான் நான் அதை அளந்துக்கிட்டேன் டோட்டல் ஹைட்லேருந்து எந்த அளவுக்கு இறக்கம் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு சேம் அதே மாதிரி இறக்கம் வச்சு இப்போ நம்ம செவன் அண்ட் ஆஃப் இருந்துச்சு ஸோ செவன் அண்ட் ஆஃபில் வந்துட்டு ஒரு மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ அதுதான் வந்து பாயிண்ட் நம்மளுக்கு வந்து அங்கே இறக்கம் எவ்வளோ இருக்கோ சேம் அதே மாதிரி ஸோ இப்போ லைன் போட்டுக்கலாம் லைன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் கவ் போடுவேன் பிகாஸ் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தால் தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அந்த ஜாயினிங் பாயிண்டில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் அதாவது கொஞ்சம் கர்வாக வரணும் ஸோ அதுக்காக நான் வந்துட்டு லைட்டாக ஒரு பேங்கிள் இருக்குது அந்த பேங்கிள்லேயே வந்துட்டு நான் லைட்டாக பெண்டு கொடுத்துக்கிறேன் இதுவே எனக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி தான் நான் வந்துட்டு கவ் போடுவேன் நீட்டாக வந்துடும் இப்படி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது பிடிக்கும் சேம் அதனுடைய ஷேப் சரியில்லைன்னா கண்டிப்பாக அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஷோல்டர்லேருந்து எப்போயும் நம்ம வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அந்த ஸ்டிச்சிங் கொடுவோம் இல்லையா அதுக்கு நான் விட்டுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி மறுபடியும் ஒரு லைனு நம்ம ஸ்டிச்சிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்டிச்சிங் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு டூ இன்ச்சஸ்க்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் கீழே வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் அது நம்மளுக்கு வந்து சைடில் விடுவோம் இல்லையா ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு சேம் அதுக்கு தான் இது கூட நம்மளுக்கு தேவையில்லை நெக் மட்டும் தேவைன்னா நம்ம நெக் மட்டும் கண்டிப்பாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுவே நம்மளுக்கு போதுமானது ஸோ நீங்கள் அதுவும் நம்மளுடைய இஷ்டம்தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஸ்லீவ் ஸ்லீவ் போர்ஷன் வந்து பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பேக் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரண்ட்டு தான் போடுவோம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கட்டிங் தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அப்படி தான் பண்ணுவோம் பட் ப்ளவுஸ் மார்க்கிங் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கிராஸ் பீஸ்க்கு நம்ம எவ்வளோ விட முடியுமோ அவ்வளோ விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்கக்கிட்ட கஸ்டமர்ஸ்கிட்ட வந்து துணி வாங்கிக்கோங்க அவங்களுடைய பாடியோட அளவை பொறுத்து நீங்கள் வந்து கிளாத்ஸ் வந்து
ஸ்லீவோட ஹைட்டை ஃபஸ்ட்டு மெஷர் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் நம்ம எப்பயும் போல் ஹைட்டை ஃபஸ்ட்டு மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஹாஃப் இன்ச் விட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு செவன் இருக்குது அப்படின்னா மொத்தமாகவே டோட்டலாக அந்த கீழே நம்ம விட்டோம் இல்லையா முக்கால் இன்ச் அது இல்லாமல் ஒரு செவன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த முக்கால் இன்ச்சை நம்ம விட்டுட்டு அதே மாதிரி இந்த சைடு நம்ம சைடில் பிடிப்போம் இல்லையா பாடியில் அதை ஜாயின் பண்ணி பிடிக்கிற இடத்துல நம்ம இதில் இருந்து மூணு இன்ச்சு கம்மியாக அதாவது நாலு இன்ச்சு இங்கே ஏழு பிடிச்சோம் அப்படின்னா அங்கே நாலு இன்ச்சு வந்து மெஷர் பண்ணி நம்ம ட்ராயிங்ஸ் போட்டுக்கலாம் அதுவே உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எல்லா ப்ளவுஸுடைய ஸ்லீவுக்கு சுடி ஸ்லீவுக்கு எல்லாத்துக்குமே சேம் இதே மெத்தடு தான் நம்ம ஹைட்லேருந்து ஒரு த்ரீ மெஷர் பண்ணி கீழே இறக்கிட்டு கொண்டு போய்க்கணும் இடத்து வந்து இது உள்வெட்டு உள்வெட்டும் அதே மாதிரி தான் ஒரு முக்கால் இன்ச்சுக்கு உள்வெட்டு அது ஆழமாக நம்ம எடுத்துகிட்டு ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்க வேண்டியதில்லை அது வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறவங்க பர்ஃபெக்டாக பண்ணிப்பாங்க நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக நம்ம டிசைன் வந்து அதுக்கு மேலே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம வந்து கார்பன் ஷீட் வச்சு நம்ம கீழே அந்த சைடு வந்து சேம் இதே மாதிரி ட்ராயிங்ஸ் வரணும் இல்லையா ஸோ அதனால் கார்பன் ஷீட் வச்சு ட்ரா பண்ணோம் மேலே வந்து லைன் போட்டோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி லைன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் விழுந்துடும் லைன் தானே நம்ம வந்துட்டு போட்டதுக்கு மேலே தானே போட போகிறோன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அசால்ட்டாக போட வேணாம் அதுக்கும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுட்டே நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பிகாஸ் நான் அப்படி தான் ட்ரை பண்ணுவேன் ஏன்னா கொஞ்சம் விட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் நெல்லி நெல்லியாக போயிடும் ஸோ அதனால் சேம் அதே மாதிரி நம்ம வெளியே ட்ரா பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அதையும் போட்டுட்டு உள்வெட்டு போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதைய அழைச்சிடுறதுனாலும் அழைச்சிக்கலாம் பட் நான் போட்டுட்டேன் தெரியாமல் போட்டுட்டேன் பட் இப்போ அழைச்சிக்கலாம் அதை திருப்பி எடுத்து நம்ம எடுத்து போடும்போது நம்ம மறுபடியும் அழைச்சிட்டு போட்டுக்கலாம் கார்பன் வச்சு இப்படி போடும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ப பக்கத்தில் நம்ம வந்துட்டு ஆப்போசிட் சைடில் போடுறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் அந்த ரெண்டு சைடு வந்து உள்வெட்டு விழுந்துருச்சு அதை நான் வந்து அழைச்சிட்டேன் அழைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இப்போ மறுபடியும் ஆப்போசிட் சைடில் நம்மளுக்கு சேம் இதே ஸ்லீவ் போர்ஷன் இருக்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஒரு சைடு தான் வந்து உங்களுக்கு உள்வெட்டு விழுகணும் நான் தெரியாமல் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு அதை அழைச்சிட்டேன் இப்போ ஒரு சைடு மட்டும்தான் உள்வெட்டு போட்டிருக்கேன் மறுபடியும் கார்பன் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ரெண்டு கார்பன் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு ஷீட் வந்து வச்சு தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லீவ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இந்த ஸ்லீவுமே பத்தாமல் கொஞ்சம் பாடி வந்து வெயிட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்லீவுமே பத்தாமல் நீங்கள் வந்து மறுபடியும் ஒட்டு வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது சேம் நான் வந்து ஒரு நீடில் என்கிட்ட யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிற நீடில் தான் அதனுடைய பேக் சைடு வச்சு ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து கார்பன் ஷீட் வச்சு பண்ணும்போது ஒரு சைடு மட்டும் நீங்கள் வந்து உள்வெட்டு போட்டுக்கிட்டா போதும் ஆப்போசிட் சைடில் வந்து கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக நம்மளுக்கு விழுந்துடும் கார்பன் வைக்கும்போது சேம் அதே மாதிரி எழுத்து இல்லாத பக்கத்தை வந்து துணி மேலே வச்சுருக்கணும் அதை பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நானும் நிறைய டைம் அதை பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் திருப்பி எடுத்து போடுவேன் சேம் ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி பண்ணுவேன் நான் இதுக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக லைன் போடுறதுக்கு சேம் அதே மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் முடிச்சாச்சு நம்மளுக்கு ஸ்லீவ் போர்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சாச்சு எடுத்து பார்த்தா தெரியும் நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் சைட்லேயும் வந்து லைன்ஸ் விழுந்துருக்கும் முடிஞ்சுது இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் நெக்கு ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து ஒரு சைடு தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து அந்த ஒரு சைடுக்கு மட்டும் நம்ம போட்டால் போதும் நான் வந்து ஹூக் பாயிண்ட் இருக்க இடத்துல ப்ளவுஸோட ஹூக் பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணுறேன் ஆப்போசிட் சைடில் தான் நம்ம போடுவோம் பட் கார்பன் வச்சு நம்ம அதை காப்பி பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் வந்து எனக்கு அது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் அதை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளவுஸை வந்து ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து மார்க் பண்ணும்போது எப்போயுமே நம்ம வந்து கிராஸ் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் பாடியாக இருக்கவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து கிராஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம கிராஸே போட்டுக்கலாம் கிராஸ் போடும்போது ப்ளவுஸை சேம் அதே மாதிரி தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சும் போடலாம் இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது நம்ம வந்து அதைய சுத்தமாக எல்லாமே ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேக் போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதை ஃப்ரண்ட் பக்கமாக திருப்பிட்டு கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அப்படியே மேலால் போட்டு நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான ஷேப் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ வந்து இது ஃப்ரண்ட் பக்கமாக நம்ம
ஸோ வந்து நம்ம த்ரீ பாயிண்ட்டு வந்து அதில் அளந்துட்டு அதுக்கப்புறமா மார்க் பண்ணோம் பட் இதில் அப்படி பண்ண முடியாது ஸோ அதில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை லைனை வந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கலாம் லைனை ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கலாம் கோவை நம்மளே ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்மளுக்கு அந்த நெக் எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அது உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் டெய்லர்ஸ்கிட்ட கொடுத்து அளவு வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் மார்க் பண்ணி கற்றுக்கிறதுல என்ன ஒரு ப்ளஸ் அப்படின்னா அவங்க வந்து நெக் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஒரு மாதிரியான ஷேப்லாம் போட்டுருவாங்க பட் நம்ம அதை வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம நீட்டாக நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டு கர்வ்ஸ் வந்து நீட்டாக அழகாக போட்டுக்கலாம் அது நம்மளுடைய சாய்ஸ் தான் சேம் நம்ம பேக் நெக்கில் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணமோ சேம் அதே தான் அதே மெத்தடு தான் பட் போடும்போது நீங்கள் அழகாக போட்டு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு பேக்கை விட ஃப்ரண்டில் கொஞ்சம் அகலம் ஜாஸ்தியாக கொடுத்து போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம நிறையா அதில் பிடிப்பாங்க முன்னாடி கப் க கப் சைஸ்க்கு வந்துட்டு நிறைய பிடிப்பாங்க ஸோ அதனால் இப்போ ஹாம் ஹோல் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட்லேயும் நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரா பண்ணிட்டோம் ப்ளவுஸில் என்ன இருந்துச்சோ அதே அளவு இப்போ நீங்கள் அதே அளவு தான் கொடுத்துருக்கமே நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு அளவு விடணும் அப்படின்ற கன்ஃபியூஷனே வேண்டியதில்லை அந்த கன்ஃபியூஷனை வந்து நம்ம பேக் நெக்கோட ஷோல்ட்ரு பாயிண்ட் இருந்துச்சு இல்லையா அதையும் இந்த ஃப்ரண்ட் நெக்கோட ஷோல்ட்ரு பாயிண்ட் இருந்துச்சு இல்லையா அதையும் நம்ம வந்து அளந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்கோடைய நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வரல நம்ம ப்ளவுஸில் இருக்கிறது அப்படியே போட்டோம் ஸோ அதனால் அதை ஸ்ட்ரைட் பண்ணிவிட்டு கர்வ்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு அதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் கர்வ்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைங்கிற மாதிரி போட்டுக்கலாம் ப்ளவுஸில் இருக்கிற மாதிரி போடணுங்கிறதே கிடையாது நம்மளுக்கு தேவை அந்த எட்ஜ் பாயிண்ட்ஸு அவ்வளோதான் இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு முடித்தாச்சு நம்மளுக்கு வந்து தைக்கிறதுக்கு நம்ம அதுக்கு மேலே அவங்க எடுத்துப்பாங்க அது நோ ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஷோல்டரில் இப்போ வந்து ரெண்டே கால் இன்ச் இருக்குது சேம் அதே மாதிரி பேக் நோக்கோட ஷோல்டர் அவ்வளோ இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் சேம் அதே தான் இருக்குது ரெண்டே கால் இன்ச்சு இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில பட் எனக்கு தெரியுது ரெண்டே கால் இன்ச்சு இருக்குது சேம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குது அது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டாக இன்ச்சஸ் கிடச்சிருச்சு மறுபடியும் ஒருக்கா செக் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டே கால் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எல்லாமே முடித்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த சைடு இது வந்து ஹுக் பாயிண்ட் இல்லையா ஸோ நம்ம கார்பனை வச்சு நம்ம ஆப்போசிட் சைட் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து அதில் நம்ம ஆரி ஒர்க் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம ஆப்போசிட் சைடில் தான் வந்து ஆரி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒர்க் பண்ண போகிற சைடு வந்து ரொம்ப நீட்டாக வரணும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இதில் போட்டுட்டு அளக்கிறதெல்லாம் அளந்துட்டு லைன்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஆப்போசிட் சைடு நீட்டாக வர்ற மாதிரி போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நம்ம அந்த ஷோல்ட்ரு அந்த ஹாம் ஹோலு எல்லாமே நம்ம இந்த சைடு என்னெல்லாம் ட்ரா பண்ணியிருக்கோமோ அதே வந்து கார்பனில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல் ப்ளவுஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ திருப்பி பார்த்தோன்னா விழுந்துடும் எழுத்து இருக்க இடத்த வந்துட்டு ஆப்போசிட் சைடாக வச்சுக்கணும் எழுத்து இல்லாத இடத்த வந்து ப்ளவுஸ் மேலே படுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு விழுகும் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்பயுமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பேன் எழுத்து இருக்கிற இடத்த அப்படி திருப்பி வச்சு போட்டுப்பேன் மறுபடியும் போட்டுட்ருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த தப்பை பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வச்சு பண்ணுங்கள் எழுத்து இருக்கிற சைடை வந்து கீழ் பறக்கமாகவும் எழுத்து இல்லாத சைடு கார்பனோட எழுத்து இல்லாத சைடு வந்து ப்ளவுஸ் பக்கமாக திருப்பி வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பேக் சைடு இப்போ வச்சுருக்கிறது பேக் சைட்லேயும் சேம் இதே மாதிரி தான் லைன்ஸ் போடுறதுக்கு எப்பயுமே நான் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து இது ஸ்கேலாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் எப்பயும் போல் இப்போ இந்த கர்வ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த கர்வ் வந்து கையிலேயே ட்ரா பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் கர்வ்ஸ் எல்லாம் நீட்டாக வந்துடும் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் டைப் போடும்போது பேங்கிள்ஸில் போட்ட மாதிரி போடணுன்றது இல்லை இப்போ எடுத்து பார்த்தா தெரியும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம அயன் பண்ணதுனால அந்த லைன் வந்து சென்ட்ரலில் இருக்குது இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்தாச்சு இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு ப்ளவுஸ் டிசைன் பண்ணும்போது ஃப்ரேமில் போடுறதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாமே நம்ம பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து ஃப்ரேம்லேயோ காட்லேயோ நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்